Bine ați venit, dragii mei pești, la citirea voastră pentru luna iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia pești, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați, dar mai simplu este să apăsați butonul alăturăte și acolo aveți toate detaliile necesare. Avem deja cartea oracol pentru voi, care vă transmite următorul mesaj. Renunțarea la atașamente materiale. Planta pentru voi în această lună iunie este sunătoarea. Așa arată planta, este importantă pentru pești. Cred că se face și ceai din ea, dacă nu mă înșel. Dragi pești, din punct de vedere astrologic, urmează o lună iunie foarte frumoasă pentru voi, în care atenția voastră începe să se concentreze mult mai mult asupra familiei, asupra trecutului, asupra mamei, sau dacă sunteți femeie, mai mult decât atât, rolul vostru este foarte, foarte important. Este un moment pentru pești în care undeva pe la mijlocul lunii iunie, pe 14-15 iunie, puteți avea o nu știu, avansare, un examen important, puteți să culegeți în sfârșit roadele unui proiect în care ați investit ceva ce s-a întâmplat prin decembrie și abia acum se concretizează, abia acum ajunge la final, puteți să încheiați ceva, iarăși pentru alți pești. Ceva ce va aduce un statut mult mai înalt, ceva ce va ajuta foarte mult din acest punct de vedere. Ceva ce va schimba foarte mult, știu eu, banii voștri, pentru că e o, o perioadă în care peștii cresc așa din punct de vedere financiar, dar totul sfatul este să renunțați puțin la atașamente materiale. Pentru că pe cât veți renunța, pe atât de bine aspectați veți fi. Foarte interesant. În continuare vreau să vedem câteva mesaje. Că și în viață, dacă ați observat, spui o dorință, îți dorești mult, 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 nu se întâmplă de nicio culoare. Și în momentul în care te-ai te, te detașat, nici măcar nu-ți mai dorești sau ai și uitat, atunci se întâmplă. A, așa e și la voi aici. Ăsta e sfatul luna asta. Hai să vedem mai departe. Acestea sunt mesajele pentru pești. Vai dat, sunt multe. Asta este. Sunt multe. Primul mesaj, bani mulți. Luna decembrie, exact ce spuneam mai devreme. Aici puteți avea legătură cu zodia săgetător sau cu zodia capricorn. Sau ceva ce ați început voi prin decembrie și acum culegeți roadele. Un cadou pe care îl primiți sau pe care îl oferiți. Și aveți mesajul călăuzire. Vedeți că dacă vi se oferă ceva în dar, poate fi ceva simbolic. Sau uh, vedeți o persoană că primește un cadou. Uh, încercați să vă orientați, încercați să luați ca un semn. Pentru că este important pentru voi. Apoi aveți ziua de duminică, importantă. Aici puteți avea legătură cu zodia leu, dar nu-i neapărat nevoie. Și mesajul dragoste sinceră. Peștii au parte de o dragoste sinceră față de ceilalți, față de nu știu, persoana iubită. Vedeți că după 22 iunie, soarele intră în rac și asta înseamnă pentru voi o casă a copiilor, o casă a iubirii. Deci, dragi pești, dacă vreți pe cineva, acum încep să se deschidă porțile, ca să spun așa. Apoi aveți mesajul abundență, zodia taur, foarte frumos pentru voi. Și ultimul mesaj este un nou început, cum uh, indicația experimentează. Deci peștii trebuie să experimenteze diferite lucruri și poate e cazul să puneți punct la ceva ce nu mai funcționa și să începeți ceva nou. Poate o persoană din jurul vostru în sfârșit începe ceva nou, începe să acționeze. 
Bun, în continuare vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru pești. Situația dintre voi și ceilalți, nebunul. Un nou început. Ce gândiți voi? Temperanța. Ce simțiți voi? Trei de monede. La baza manifestărilor voastre, trei de cupe. În exterior, pajul de cupe. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Cavalerul de cupe. Dragi pești, ce faceți aici? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? Zece de monede. Energia generală, puterea. Bun. Dragii vei pești, ce să vă spun? Tatăl vostru, da, Neptun este la voi în zodie, vă ajută. Vă crește intuiția. Dar, mai mult decât atât, al doilea atătic al vostru, da, Jupiter, este în berbec și de acolo vă dă curaj. Voi, voi săgetătorii și cu berbecii, aveți un curaj acum absolut ieșit din comun. Și asta e bine, vă vin și idei bune, sunteți ca o bancă de idei. Dar este un moment în care peștii, ia uitați, au parte de un succes. Da? Un copil are parte de un succes. Pentru că avem șasele astea de cupe care reprezintă copil, care reprezintă trecut, reprezintă... O persoană mai tânără. În alte cazuri, peștii pot avea legătură aici foarte intensă cu zona aceasta a trecutului. Vă oficializați o relație, reușiți să ajungeți la îndeplinirea țelurilor voastre din punct de vedere profesional, creșteți în putere, vă îndrăgostiți. Aveți un chef de viață absolut fantastic în această lună, să știți. Acum, da, Lilith guvernează totuși, mă rog, guvernează, este pe o casă și a distracțiilor pe de altă parte. Sunteți tentați și voi să faceți tot felul de lucruri, noi să simțiți lucrurile din plin, să simțiți viața din plin și asta e bine. Nebunul dintre voi și ceilalți, clar, peștii trec într-o etapă de nou început, într-o relație, într-o situație, apar evenimente noi care țin de viața voastră privată, viața profesională și văd că voi sunteți bucuroși, da? pentru voi vă priește această lună iunie. În mintea voastră, temperanța, aici poate vreți să vă împăcați cu cineva sau vreți să echilibrați o legătură. Alți pești, vedeți că este un moment în care... Voi aduceți liniștea la locul de muncă, în casă, modul în care voi negociați, modul în care voi puneți problema, pur și simplu este foarte important în această lună iunie. Aici puteți avea legătură cu străinătatea, cu studii înalte, alții puteți avea legătură, de ce nu, cu zona aceasta spirituală, deci începeți să vedeți lucrurile altfel. În inima voastră, trei de monede. O lună iunie în care peștii socializează mult, vă vedeți cu prietenii, stați de vorbă, analizați lucrurile, vă pregătiți să lucrați la un proiect sau vă puneți în cap o activitate pe care o faceți într-un grup mai mic de oameni, în unele cazuri. Dar nu știu cum să vă spun că în alte cazuri pentru pești, eu v-am mai spus vouă acest aspect, este foarte interesant faptul că în unele cazuri văd aici că ori sunteți într-o relație de trio, ori sunteți într-o perioadă în care aveți chef să vă distrați, sunteți cu mintea toate părțile. V-am spus chiar și pentru cei care sunteți singuri și nu aveți voi prin gând așa ceva, măcar un flirt acolo, o discuție, o privire, tot se întâmplă ceva, cum se poate. Da? Asta e interesant. E o perioadă în care ce să facem cu Lilith acolo, vă, vă tentează, dar a ieșit din familia voastră, acum intră pe zona copiilor și a iubirii. 
Așa că, a, așa că, în general, atenție pentru peștii care vreți să cunoașteți pe cineva sau dacă sunteți într-o relație, să poate să apară o a treia persoană. Dar având în vedere că este atât noroc acolo pentru voi, na, în alte cazuri, pentru pești se cere să vă concentrați puțin și pe zona voastră de familie, nu doar pe, pe făcut bani. Exact care era mesajul. Renunțarea la atașamente materiale. La baza manifestărilor voastre aveți un trei de cupe și aici discutăm despre un succes, despre o reușită, o petrecere care uh, se poate întâmpla, ieșiți mai des cu prietenii, este o atmosferă bună la locul de muncă, uh, vă simțiți plin de viață, de aici aveți voi puterea necesară. Trei persoane. Apoi, pajul de cupe în exterior care vine cu foarte multe emoții pentru voi. Discutăm despre o persoană care se apropie de voi, o persoană care vă oferă tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere și un succes pe care un copil sau o persoană mai tânără l-ar putea avea. Dar în egală măsură, repet, dragi pești, puteți să cunoașteți o persoană nouă. Cavalerul de cupe, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. Primiți un buchet de flori, sunteți apreciați și văd o invitație pe care o primiți din partea persoanei iubite sau primiți o invitație de la o persoană, să mergeți undeva, să cunoașteți pe cineva. E ca și cum e vorba de o nouă etapă într-o relație sau chiar o nouă relație pentru cei mai mulți pești, în plan personal. În alte cazuri au zis de un cuplu că s-a format. Au zis de o cerere în căsătorie, de o nuntă, de o întâlnire, de ceva de genul acesta. 10 de monede, dragii mei pești, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Și aici discutăm despre un grup de oameni care are un rol foarte important în viața voastră. Familia, iarăși, are un rol important. Discutăm despre casa voastră, care iarăși ar putea interveni un eveniment important în familia voastră, în casa voastră. Parcă e o ședință, e o întâlnire, e... se întâmplă ceva aici, dar unii parcă vă împărțiți între două grupuri de oameni. Sau poate reușiți să vindecați, să rezolvați ceva ce ține de casa voastră, de familia voastră sau de niște bani, de un loc de muncă. V-am zis, banii vin. Banii vin cu siguranță pentru pești, dar așa cum vă spuneam, sfatul este să vă concentrați puțin și pe viața voastră privată. În continuare, dragi pești, vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu, dar mai simplu este să apăsați butonul alătură și acolo aveți toate detaliile necesare. Aveți acces la toate citirile bonus pentru toate zodiile, pentru toate citirile și săptămânale, și lunare, și anuale, și sezoniere. Tot ce este acolo, voi aveți acces. Sunt zeci, sute de filmări de acum la care aveți acces, deci vă invit cu drag dacă sunteți interesați. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o lună iunie superbă pentru că o să fie pentru cei mai mulți dintre voi și să ne revedem cu bine și la alte citiri. V-am pupat!